ശരിയാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന തൻ്റെ അനുയായികളോടോ മക്കയുടെ മണ്ണിൽ അറഫയുടെ നഗരിയിൽ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ മതവും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാമിന് മതമായി തൃപ്തിപ്പെട്ടു തരുന്നു എന്നോദി കേൾപ്പിച്ച ഹാജറുള്ളവന് ഹാജറില്ലാത്തവരിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിടയിലിട്ടുണ്ടോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സഹാവിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കയും മദീനയും സന്ദർശിച്ചവർക്കറിയാം ഏതാനും ചില സ്വഹാഭിമാരുടെ കബറിസ്ഥാൻ മാത്രമാണ് കബറുകൾ മാത്രമാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളതോ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അവർ മനുഷ്യന്റെ ഇഹപന വിജയത്തിനാവശ്യമായി പ്രവാചകന്മാരാൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാർഗദർശനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഉസഫ് സല്ലാഹലി വസ്ലമ ഈ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്ന യാത്രയിലായിരുന്നു ആ യാത്രകൾക്കിടയിലാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ച ആ ദർശനത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടിയെ സഷ്ടാമാദരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ അള്ളാഹു സുബാനോ പ്രായ മനുഷ്യനെ ആദമിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തോ മനക്കുകളെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ടോ വൈദുപാല റബ്ബു കൈനീ നിന്റെ റബ്ബ് മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഖലീഫയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മലക്കുകൾ തിരിച്ചു ചോദ്യ ചോദ്യമാണോ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ചിന്തുന്നവരെയാണ് നീ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തസ്മീഹ നടത്തുന്നവരല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകിയ മറുപടി നിങ്ങളറിയാത്തത് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു സന്തതികളെല്ലാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു കരയിലും കടലിലുമായി ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി നാം അവരെ വഹിച്ചു വർസക്കിനാകുമിനെ കൊയ്യുവാൻ നല്ലത് അവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാം സൃഷ്ടിച്ച ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളിൽ അവരെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായി അവന് ഔന്നിത്യം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഖുറാൻ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരിക്കൽ ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം നൽകി മനുഷ്യനെ നാം ആദരിച്ചു എന്ന് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ സുഹൃത്ത് ഹൂദിലെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാചകത്തിലൂടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ തന്റെ അനുയായികളെ ഉപദേശിക്കുന്നിടത്ത് കാണാം നിങ്ങൾ അയകനായ ഇലാഹിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം അവനാണ് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം നൽകി മനുഷ്യന് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ആദരവ് നൽകി നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന മരക്കുകളോട് മറുപടി നൽകി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ ആദരിച്ചവരാണ് സൃഷ്ടാവോ അവിടെ നിറവും ജാതിയും വർണ്ണവും മൃഗവും ദേശവും വ്യത്യാസമന്യേ മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടിയിൽ അവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം തക്കവയുള്ളവരാണ് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരാണ് എന്നും ഈ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
ഏറ്റവും ആ തക്കുവയുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരായതെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവൻ തക്കുവയുടെ ഉടമകളായി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മാറുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഒരേ വിശ്വാസത്തിലും ഒരേ ആദർശത്തിലും ഒരേ സ്വഭാവത്തിലും ഒരേ സംസ്കാരത്തിലും ഒരേ ആശയത്തിലും ലോകത്തുള്ളവർ മുഴുവനും ഒന്നിച്ചു വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഭൂമിയിലുള്ളവരുമുഴുവനും ഒരറ്റ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും മനുഷ്യനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിലും ശരി മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അവനെ വില അവനെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വില നൽകണമെന്നും മനുഷ്യനായി കാണണമെന്നും ജാതിയും മതവും നോക്കി കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിലല്ല വർഗവും വർണ്ണവും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതിലൂടെയല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയെ മനുഷ്യനായി കാണുന്നതിലൂടെയാണോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിക വിജയമെന്നോ ലോകത്തെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കുവാൻ വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരു ഉപദേശം ഒരു നിർദ്ദേശമായ ഒരു വസീയത്തായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതോ അള്ളാഹു നിശിദ്ധമാക്കിയ ഒന്നിനെയും അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തരുതേ എന്നാൻ അവന്റെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന നിയമം ഭൂമി ലോകത്ത് കാരണമില്ലാതെ കാരണമില്ലാതെ ആശ്രിതനെ പോലും കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ സ്വർഗം അവന് നിശിദ്ധമാണ് എന്നാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവിടെ ജാതി നോക്കണ്ട അവന്റെ മതം നോക്കണ്ട ഒരു പരിഗണനയില്ലാതെ ജീവനുള്ളവയെല്ലാം ജീവനുള്ളവരാവട്ടെ മരിച്ചതാവട്ടെ അതിനെ ആദരിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യഹൂദിയായ മനുഷ്യന്റെ ജനാശയുമായി ആളുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോ അനുയായികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എണീറ്റു നിൽക്കുന്നു എണീറ്റു നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകനോട് അനുയായികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടേ നബിയെ അത് യഹൂദനല്ലേ അത് യഹൂദിയല്ലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എണീറ്റു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അലൈസത്തിൽ അത് മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് അത് മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വീര പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക ദർശനങ്ങൾ ലോക ദർശനങ്ങളെന്നോ ലോകത്തോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ ഇസ്ലാം മറ്റു മതദർശനങ്ങളെ ആദരിച്ച മതമാണ് മറ്റു മതദർശനങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതേ നാടിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട് വായിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒട്ടനവധി വാചകങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവരടക്കം ഒട്ടനവധി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ ദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാണ് മാർഗദർശനത്തിന്റെ വഴി ആ മാർഗദർശനത്തിനൊക്കെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചവരെ അവൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റു മതദർശനങ്ങളിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ പിൻപറ്റിയിട്ടുള്ള സത്യത്തിന്റെ വഴിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ വഴികളെ തന്റെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സെല്ലാഹുലിവസംഗമ സ്വീകരിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മദീനയിൽ മദീനയിൽ ആശൂറ ദിനത്തിൽ മുഹറമ്പത്തിന് നോമ്പനുട്ടിച്ച യഹൂദികളെ കണ്ടപ്പോ 
എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോമ്പരട്ടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ നോമ്പരട്ടിച്ചത് മൂസ പ്രവാചകനെ ഫിരിയാവിന്റെ ആ അക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദിവസമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അനാഹൂസയോട് ഏറ്റവും അർഹതയുടെ വനവകാശപ്പെട്ടവൻ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദിവസത്തിൽ നോമ്പരട്ടിച്ച പ്രവാചകനെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈസ പ്രവാചകനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ാണെന്നോടുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂസ ഐസ തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരിലേക്കും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനെയും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിലും ഞങ്ങൾ വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വെറുപ്പിന് കീഴൊതുങ്ങിയവരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക പ്രവാചകരെ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹാനായ പ്രവാചകനിലൂടെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മഹത്തായ ദർശനം ഇഹ പല വിജയത്തിനാവശ്യമായി പ്രവാചകന്മാരാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വസല്ലമ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച മഹത്തായ ദർശനം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കണ്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളായിരുന്നു മാനവികയുടെ ഉത്തമമായ മൂല്യങ്ങളായിരുന്നു ഏത് കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നോക്ക് നിങ്ങൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ നിയോഗത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച ഒരു വാചകം പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിന്റെ നീതിയുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ക്ഷമയുടെ സഹനത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ ആരവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഏതൊക്കെ നന്മയുടെ വശങ്ങളുണ്ടോ ആ നന്മയുടെ വശങ്ങളുടെ അനുയായിയായിക്കൊണ്ട് തിന്മയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചതയും വഞ്ചനവും വഞ്ചനയും അധർമ്മവും അസത്യവും അനീതിയുമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടോ അവയുടെ എല്ലാം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വക്താവായി മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാസല്ലമ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ലോകത്ത് ഒരു സമൂഹം നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കടമകളും കടപ്പാടുകളും കടന്നു വരും മാതാപിതാക്കൾ ഭാരമായി തീരുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് കുടുംബങ്ങൾ അത് ഭാരമായി തീരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു കുടുംബത്തിനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് വാഹനത്തിൽ പോയി ഒരു വീട് സന്ദർശിക്കുവാൻ തന്നെ ദിവസങ്ങളോളം എടുത്തിരുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമായിരുന്നു ഇന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അവനമെന്റെ വാഹനത്തിൽ അവിടേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് ഫോണിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയില്ല സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല ബന്ധങ്ങളും സുദൃഢമായിരുന്നു ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും സന്ദർശിക്കുവാനും ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനും സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമായിട്ട് പോലും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത്തരം സന്ദർശനങ്ങളില്ല അത്തരം ബന്ധങ്ങളില്ല അവിടെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള കടമകൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുമായുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കാത്ത വനക്രമകാരിയാണെന്നും ഇസ്ലാം നൽകുന്ന വസീയത്തിനെ കടഞ്ഞു കുടിച്ചവരാണെന്നും ലോകത്തെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പുണ്യം ചെയ്യുവാനും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കരുതെന്നും അവനെ ആരാധിക്കുവാനും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഖുറാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അയൽപക്കം എന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് അയൽപക്കക്കാരന്റെ ജാതി നോക്കി വീട് വീട് വെക്കും മുമ്പ് തന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ളവന്റെ മതമന്വേഷിച്ച് 
അവന്റെ സംസ്കാരം അന്വേഷിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു 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 അത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു നീതിപൂർവമായ പ്രവർത്തനമാണ് പക്ഷെ ജാതിയും മതവും നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം വീട് വെക്കാനും അവരെ സഹായിക്കുവാനും അവരെ സഹകരിക്കുവാനും തന്റെ അനുയായിയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്റെ മതത്തെ സ്വീകരിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനും എന്ന നിരക്ക് നടന്നു പോകുന്നവർ ആ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നവനോട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തവൻ ആരായിരുന്നാലും അവനെ സഹായിക്കാനാണ് അവനെ സഹകരി സഹകരിക്കുവാനാണ് അവനോട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ തന്റെ അനുയായികളോട് പറയാൻ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവൻ വിശ്വാസിയല്ല ആരാണ് പ്രവാചകനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു മൻ അനില്ലതി തന്റെ അയൽപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ഉപദ്രവത്വത്തൊട്ട് നിർഭയനല്ലെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വാസിയല്ല എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ അയൽവാസി നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർഭയനല്ല എങ്കിൽ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർഭയനല്ല എങ്കിൽ നാം വിശ്വാസിയല്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പലഹാരം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മാനം ആ സമ്മാനവുമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് മക്കൾ പുറത്തിറങ്ങി അയൽപ്പക്കക്കാരന്റെ മക്കൾ കരഞ്ഞാൽ ദുഃഖിച്ചാൽ അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വീട് കെട്ടി ഉയർത്തുമ്പോ നമ്മുടെ മതിലുകൾ കെട്ടി ഉയർത്തുമ്പോ നമ്മുടെ വീട് പണിയെടുക്കുമ്പോ അത് അയൽപ്പക്കക്കാരൻ ലഭിക്കുന്ന കാറ്റും വെള്ളവും വെളിച്ചവും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കോലത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്രമകാരിയാണോ അത് വിശ്വാസിക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഭൂഷണമല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ നീ നിന്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നീ കറിയിൽ വെള്ളം ചേർത്തെങ്കിലും അയൽപ്പക്കക്കാരന് കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതം തന്റെ അയൽപ്പക്കത്തെ യഹൂദിയായ മനുഷ്യന താനറുത്ത ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആടി നിറച്ചിൽ നിന്ന് നൽകിയോ 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 എന്ന് ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ച് അനുയായികളെ കൊണ്ട് കുടുപ്പിച്ച മഹാരാജ്ഞാ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അയൽപ്പക്കക്കാരനെ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ഉത്തമമായ സന്ദേശമാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദർശനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തീർന്നില്ല ചെറിയ മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകം സുഗന്ധ പോലെ വസന്തമ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു തെറബിയത്തിൽ ലൗല മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ വഴി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മ വെക്കാത്തവന് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മ വെക്കാത്തവന് സാക്ഷിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ തന്റെ അരികിലിരിക്കുന്ന അനുയായി അനുയായിയുടെ കുട്ടി ഓടി വരുന്നു ആൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ വെച്ച് മടിയിലിരുത്ത മടിയിലിരുത്തുന്ന അനുയായി തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അയാളുടെ ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു വരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉമ്മ വെക്കാൻ മടിച്ചപ്പോ ഉമ്മ വെക്കാൻ കൊടുക്കാൻ മടിച്ചപ്പോ അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുഖം ചുമന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലിവസങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തോ നീ മക്കൾക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കാതിരുന്നെന്ന് തന്റെ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരക്കിടാ ഓടി വന്നപ്പോ ഹസവിന്റെ മുന്നിൽ അരിയിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അക്രാബിസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് ആ പത്ത് കുട്ടികളോർക്ക് ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുക്കാറില്ല മനുഷ്യനിൽ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആര് ജനങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവൻ അവൻ അത് ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാസല്ല ആരാധന നിർവഹിക്കുമ്പോ പോലും ചെറിയ മക്കളെ പരിഗണിച്ചവൻ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൈന്യപ്രതി എന്ന കുഞ്ഞഹയുടെ മകൾ ഉമാമത്ത് വിനോദാസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിൽ നമസ്കാരത്തിൽ സുദീർഘമായ സുചൂതിൽ നീങ്ങിയപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തിനാണ് ഇത്ര ദീർഘമായ എന്തിനാണ് ഇത്ര ദീർഘമായ സുചൂത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ കഴുത്തിൽ എന്റെ മുതുകിൽ കയറിയ കുട്ടി അവന്റെ അവളുടെ കളി അവസാനിക്കട്ടെ എന്ന് അതുവരെ ഞാൻ സുചൂതിൽ കിടന്നതാണ് ആരാധന നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കുട്ടിയോട് നിർവഹിക്കേണ്ട മാനുഷികമായ മാനവികമായ മൂല്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചവനാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന് നാം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നോക്കു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രഭരണം വരികയാണ് ഇസ്ലാമിക സംവിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോ അവിടെ അക്കല്ലിയത്തുണ്ടാവും ന്യൂനപക്ഷം മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നവർ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ 
കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുകയും ഈ രാജ്യത്ത് ഒരനുയായിയായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക സംവിധാനത്തിൽ വരെ ജോലി ചെയ്ത് ഈ രാജ്യത്ത് സേവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കടക്കം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കടക്കം പൗരത്വ നിഷേധത്തിന്റെ പുതിയ വഴികൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് എന്താണ് അക്കല്യത്തിനോട് ഇസ്ലാമിക നിലപാടെന്ന മൈനോറിറ്റിയോട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിന് മുമ്പിൽ സുന്ദരമായ ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിരോധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാത്ത നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ നാശം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാരോ അവരിലേക്ക് പുണ്യം ചെയ്യുന്നതും അവരിലേക്ക് നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അല്ലാഹു നിങ്ങളെ തടയുന്നില്ല അല്ലാഹു നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിരോധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിക്കാത്തവരാനായിരുന്നാലും അവരോട് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ വഴികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തോട് മാനുഷികമായി നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടെന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ അമ്രബുല്ലാസി എന്ന പുലിഹോ ഈജിപ്തിനെ മോചിപ്പിച്ച ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണത്തില് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന മാസങ്ങൾ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുന്നതിന് അധികാര കസേരയിൽ നിന്നതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു തിരിഞ്ഞു പോരുന്നു ഭരണം അവസാനിച്ച് തിരിച്ചു പോരുന്നു ഇസ്ലാമിക രാജ്യ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പത്തിനും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക രാജ്യ സംവിധാനത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് ദീർഘമുകൾ നികുതിയായി കൊടുത്തിരുന്നു നോക്കുക ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തെ വിശ്വാസത്തെ ആകർഷിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നവർ അത് അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ടാവും ഇസ്ലാമിക രാജ്യ സംവിധാനത്തെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തെയും അംഗീകരിച്ച് ജീവിച്ചു പാലിക്കുന്നവർ ജക്കാത്തും സ്വതക്കയും അനുബന്ധമായി രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകണം എന്നാൽ അതേ രാജ്യത്തിന്റെ സകല സുരക്ഷിതത്വവും സുരക്ഷിത സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് രണ്ട് ഗൃഹം കൊടുത്താൽ രണ്ട് ഗൃഹം കൊടുത്താൽ അവരുടെ ജീവന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും സ്വത്തിന്റെയും സംരക്ഷണം ഇസ്ലാമിക രാജ്യം അറിയും അതാണ് അന്നത്തെ മതപരി ഇത് രണ്ട് ഗൃഹം അവരിൽ നിന്ന് നികുതിയായി മുൻകൂട്ടി പിരിച്ചെടുക്കും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നികുതിയാണ് ആറ് മാസം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോ അമ്പ്രബില്ലാ ശ്രദ്ധ അള്ളാഹു തന്റെ ഭരണം പൂർത്തിയാക്കി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങിയ ദീർഘമിന്റെ ആ ദീർഘമുകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ നാണയം നികുതിയായി നൽകിയവ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈജിപ്തിന്റെ ഓരോ പട്ടണങ്ങളിലും ഓരോ ചന്തകളിലും ബാങ്ക് സംവിധാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ പണം തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമികമായ സുന്ദരമായ മാനവികമായ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പരിഗണിച്ച അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ച ദർശനമാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കു നിങ്ങൾ ജെറൂസലേം എന്ന് പറയുന്ന ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന നാട് അവിടെയുള്ള ജെറൂസലേം വൈത്തുൽ മഹത്ത് പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട നഗരിയാണ് എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും ആ മതവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ്രതി എന്ന കുഞ്ഞുഹോ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഉമർ റതി അള്ളാഹു അവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവർക്ക് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ കൊടുത്തത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തങ്ങളോട് പകവിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം വിട്ടുകൊടുത്ത മതമാണ് നമ്മുടേതെന്ന തിരിച്ചറിവ് മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ കാലഘട്ടം കുരിശുത്ത് പടയാളികൾ കുരിശു പടയാളികൾ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ എഴുപതിനായിരം വരുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ തലയറുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ തലയോട്ടികൾ കൊണ്ട് അന്താക്കിയ പട്ടണത്തിലെ കിടങ്ങുകൾ കിടങ്ങു കിടങ്ങുകൾ ഇട്ട് നിറച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ രക്തം കെട്ടി നിന്ന തളം കെട്ടി നിന്ന രക്തങ്ങളിലൂടെ കുതിരപ്പടയാളികൾ സഞ്ചരിച്ച് ആഹ്ലാദ തിമർപ്പിന്റെ
കുരിശുദ്ധങ്ങളുടെ ക്രൂരമായ വിനോദങ്ങൾ ആയുധപ്പടയാളികളുടെ ക്രൂരമായ വിനോദങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരുന്ന ശത്രു സൈന്യത്തെ മുപ്പതിനായിരം വരുന്ന തന്റെ അനുയായികൾ കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അന്ന് മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ജെറൂസലമിന്റെ മോചനം നടത്തിയപ്പോ അവിടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അവിടുന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയ സൈനികരടക്കമുള്ള രാജാവടക്കമുള്ളവരെ അവർക്ക് നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള സകല സുഖ സൗകര്യങ്ങളും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സുന്ദരമായ മാനവികതയുടെ സന്ദേശമാണ് ലോകത്തിന് ഇസ്ലാമിന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ളത് പറയാനുള്ളത് തന്റെ മദീനയുടെ പള്ളിയിൽ കടന്നു വന്ന ക്രൈസ്തവരായ യഹൂദികളായ മനുഷ്യർക്ക് മാസങ്ങളോളം അവിടെ താമസിക്കുവാനും മതമില്ലാത്തവർക്കും മജൂസികൾക്കും അവരുടേതായ ജീവിത ക്രമത്തിനും അനുവാദം നൽകിയ മുഹമ്മദ് മുസഫർ സംഗന്താഹലി വസ്ലമയുടെ മാനവികതയുടെ സന്ദേശമാണോ ലോകത്ത് നാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് അവിടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കണം പണക്കാരന്റെ പണത്തിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായ വിഹിതത്തെ പിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത് നൽകാത്തവൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്നും സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമല്ല എന്നും പഠിപ്പിച്ച് അവൻ അവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവന് നരകമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് നിർബന്ധമായ ദാനം അവൻ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മതം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വതക്ക എന്ന് പറയുന്ന ദാനത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും നോക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മതവും ജാതിയും അയൽപ്പക്കങ്ങളും നോക്കാതെ സഹായിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ മതം മിസ്തഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബിക എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാചക പത്നിയെ പറ്റി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു വ്യഭിചാര ആരോപണം വ്യഭിചരിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അബുബക്രിന്റെ കുടുംബമായിരുന്നു അബുബക്ര എന്ന് പറയുന്ന സമ്പന്നൻ കൊടുക്കുന്ന പണം കൊണ്ടായിരുന്നു മിസ്തഹ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഞാൻ മിസ്തഹിനൊന്നും കൊടുക്കില്ല തന്റെ മകളെ പറ്റി പ്രവാചകന്റെ പത്നിയെ പറ്റി ഉമ്മുൽ മുമ്മിനി മുമ്മിനാത്തിനെ പറ്റി മുമ്മിനീനെ പറ്റി കുരാ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പച്ചയായ കളവ് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഇനി സമ്പത്ത് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരിക്കലും ഉപകാരം ഞാൻ നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹിന്റെ പ്രഭാതം വിശുദ്ധ കുറാനില് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ സമ്പന്നന്മാർ നിങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്ത് പോരത് സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സമൂഹത്തിലെ മുഹാജറുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഒന്നും നൽകില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്തു പോകരുത് അല്ല പുറത്തു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അല്ല പുറത്തു തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന മറുപടിയിലൂടെ അബുബക്രിന്റെ തിരുത്തിയ മതം അഥവാ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം ചെയ്തവനും സാമ്പത്തികമായി സഹായത കരുഹതയുണ്ടോ അവനെ സഹായിക്കണമെന്ന മാനവികതയുടെ വശം പഠിപ്പിച്ച മതമാണോ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീർന്നിട്ടില്ല ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സേവകരായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും തൊഴിലാളി ഉണ്ടാവും മുതലാളി ഉണ്ടാവും നേതാവുണ്ടാവും അനുയായികൾ ഉണ്ടാവും അവരോടെങ്ങനെയാണ് മാനുഷികമായി പെരുമാറുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മതമുള്ളതോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ അനസ്രതി എന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷം പ്രവാചകന്റെ ഞാൻ സേവനം ചെയ്തു ദിവസങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സേവനം ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂടായിരുന്നോ മുതലാളിമാരോട് എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലാളികളോട് നേതാക്കളോട് അനുയായികളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറണമെന്ന് അതിന്റെ മാനകവശം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനസൃതി എന്നാണ് പറയാൻ ഒരിക്കൽ പോലും താൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ചേ എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്തിനു നീ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് 
ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ സന്ദേശം നോക്കു നിങ്ങൾ ഈ അനസ്രതിയല്ലാവിനൊരിക്കൽ നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ലമ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനസ്രതിയല്ലാഹിനെ കാണാനില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തെരഞ്ഞു പോയി തെരഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മദീനയിലെ തെരുവിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക തോളിൽ തട്ടിയിട്ട് പ്രവാചി വെച്ചു ഞാനൊരു പണിയേൽപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ പ്രവാചകരെ ഞാനിപ്പോ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടാണ് ഓടി തിരിച്ച് ആ പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരികെ വന്നു എന്നാ നമ്മൾ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടിയെ ഒരു ജോലിക്ക് വിട്ടാൽ അങ്ങാടി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ വിട്ട് അവരെങ്ങാനും വഴിക്കോ അല്ല കളിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാനൊക്കെ നിന്ന് അല്പം നേരം വൈകിയ മിക്കവാറും അന്നത്തോടു കൂടി ആ കുട്ടിന്റെ കാര്യം തീരുമാനവും നമ്മുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത അവിടെ മാനവീകതയുടെ വശം ഇസ്ലാം ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വഴി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല <laughs> ഒരു മനുഷ്യരെയും ഒരു പെണ്ണിനെയും ഒരു സേവകനെയും തന്റെ കൈ കൊണ്ടടിച്ചിട്ടില്ല ജിഹാദിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ ഒരാളോടും പ്രതിക്രിയ നടത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രതിക്രിയയല്ലാതെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ്വലൈവസല്ലം അടിച്ചിട്ടില്ല തനിക്ക് സേവനം ചെയ്തവരെ കൈ കൊണ്ടടിച്ചിട്ടില്ല ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല പ്രതികാരമെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീയെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല അടിച്ചിട്ടില്ല അക്രമിച്ചിട്ടില്ല പ്രതികാരമെടുത്തിട്ടില്ല മതപരമായ പ്രതിക്രിയകളൊക്കെ എന്നാണ് മഹാനായ പ്രമാചകൻ സല്ലാഹ്വലൈക്കുവസല്ലമ ലോകത്തോട് ജീവിച്ചു പോയ വഴികളെന്ന് ആയിഷമതി എന്താ ഞാൻ പറയാം ഈ ജീവിതക്രമം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമല്ല ഒരു മാസമല്ല അധികാരൊക്കെ സേനകളിൽ താൻ ഇരിക്കുമ്പോ മാത്രമല്ല മഹാനായ പ്രമാചകന്റെ ജീവിതാന്ത്യം പറയാ മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം മുഖാമുഖം കാണുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ പ്രഭാചന പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തെ നമസ്കാരം എന്റെ ഉമ്മത്തെ നമസ്കാരം എന്റെ ഉമ്മത്തെ നമസ്കാരം സമുദായമേ നമസ്കാരം പ്രസിദ്ധിക്കണമെന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലും പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തോട് വിടയിലുന്ന സമയം വരെയും ഈ ജീവിത രീതിയാണ് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹ്വലൈവസ്ലമ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കു നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെയും പകയുടെയും വിദേശത്തിന്റെയും പേരില് വിഭാഗീതയുടെ പുതിയ വിത്തുകൾ പാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ്വലൈവസ്ലമ യുദ്ധ തടവുകാരോട് ശത്രു സൈന്യത്തോട് സ്വീകരിച്ച സുന്ദരമായ മാനവിക മൂല്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന അനുയായികൾ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നോക്കൂ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കരുത് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കരുത് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കരുത് ആരാധനകൾ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കരുത് ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് കേട് വരുത്തരുത് മരം നിങ്ങൾ മുറിക്കരുത് മരം നിങ്ങൾ കേട് വരുത്തരുത് മരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുറിക്കരുത് ആ മരങ്ങൾ മുറിക്കു മുറിക്കുന്നതിലൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന മണിയ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാരായ പ്രവാചകന്റെ ന്യായികളെ ഒരിക്കലൊരു ഓരോരു നാടിനെ ആക്രമിക്കാൻ ആ ഒരു നാട് ഒരു നാടിനെ യുദ്ധ ദൗത്യവുമായി പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ആ പറഞ്ഞു വിട്ടെടുത്ത് അവർ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ പിടിക്കും ചിലരെ കൊലപ്പെടുത്തി പിടിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല ഞാൻ ഈ ഗോത്രത്തിലുള്ള ഇന്ന പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവളെ ഒന്ന് കണ്ട ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അരികിൽ വരാം നിങ്ങൾ എന്നെ വിടണമെന്ന് പറയുകയാണ് പ്രവാചകൻ കൂടെയുള്ള അനുയായികളിൽ ചിലർ ഈ മനുഷ്യനെ കാണാൻ വിട്ട് പ്രവാചകനെയും സമൂഹത്തെയും ഉപദ്രവിച്ച തിരിച്ച് പ്രതിക്രിയ നടത്താൻ അനുവാദം കൊടുത്ത സമൂഹത്തിലെ അംഗമായതുകൊണ്ട് ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച ശേഷം അവര് ആ മനുഷ്യനോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തുന്നു പുനഃപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സംഭവത്തെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ വലിയ വസ്ലമിയുടെ അരികിൽ വന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ചോദ്യമുണ്ട് അമാക്കാൻ അറിയിക്കുമ്പോൾ 
ജീവിതക്രമാണ് ഒരു ഭരണാധികാരിയാകുമ്പോ ഭരണാധികാരി ഭരണഘടനയുണ്ട് ഒരു ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ആളാകുമ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാം അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തില് ഒരിക്കലും അധിക്ഷേപത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കള്ളു മൂക്കറ്റം കുടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വബോധമില്ലാതെ ഒരു വാടക്രമങ്ങൾ ചെയ്ത മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ അടിച്ചു ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു സഹാമത്തവനെ എഴുതിക്കുകയാണ് അടികെട്ടിക്കൊണ്ട് തിരികെ പോകുന്ന ഇടയിൽ പലരും അദ്ദേഹത്ത് ആ മനുഷ്യനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയരുത് ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ അധിക്ഷേപത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വ്യഭിചരിച്ചു പോയി പ്രവാചകം സ്വന്തമാവശ്യമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു സ്ത്രീയും ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് തിരിച്ചു പോരുന്നു എറിഞ്ഞു പൊതിരുകയാണ് മഹാനായ മൈസുറിയുള്ള എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ കൊന്ന് കല്ലെടുത്തു കൊന്ന് ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിച്ച് നടന്നു പോരുന്ന ഇനിവടിയിൽ കഴുത കാഴ്ച കാഴ്ചത്തെ സ്വഭാവത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പ്രവാചകനും അതിനു മുമ്പ് എറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക എന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കഥ സ്വയം പരസ്യപ്പെടുത്തി പട്ടിയെപ്പോലെ എറിഞ്ഞു കൊലയപ്പെടുന്ന ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയല്ലോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുഖദാവലി സ്വലം അപ്പോഴൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നടന്നു പോകുന്നതിന് വഴിയിൽ കഴുതയുടെ കാഷ്ടം കണ്ടപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരെവിടെയാണ് അവരോട് കടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ കഴുത കാഷ്ടം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച റസുദ്ദ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഴുത കാഷ്ടം ഭക്ഷിക്കലാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് കുളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിഭജിക്കുന്നത് ഹരീതുകളിലും ചരിത്രത്തിലും കാണുകയാണ് മാനവികമായ മാനവികമായ മൂല്യം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനോട് ഏതുവഴി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തോട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പുരുഷനുമായി വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുള്ള പെണ്ണാരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായും വ്യഭിചാരം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളും പെണ്ണും ഉണ്ടാകും ഈ പെണ്ണാരാണെന്ന് നിമിഷം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അതിന് പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ആളുകൾ വിട്ടു വിടുന്നുമില്ല മറിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിലെ മദീനയുടെ പള്ളിയിൽ കോടതിയിലേക്ക് ആ പള്ളി മിന്നുവാരത്തിലേക്ക് മിമ്പരം വേദിയിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വാമിതി ആ കോത്രക്കാരി ആ സഹോദരി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് റസുദ്ദിയോട് പറയുന്നു നബിയെ അന്ന് മായുസിന്റെ കൂടെ വിവിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഞാനാ ഞാൻ നിങ്ങളുമൊക്കെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ തെറ്റിന്റെ വഴികൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടത് അറിയുന്നത് വരെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ് പായുന്നവരാണ് വ്യക്തിപരമായ ദൂഷ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കടന്നുപോയി അതിന് അതിന് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച പരമാവധി ശിക്ഷകൾ നമ്മളേക്ക് വാങ്ങുകയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ അത് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഈ പെണ്ണിനെ മുന്നിൽ കിട്ടി ആ പെണ്ണിനോട് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറയുന്നു പെണ്ണ് പറയുന്നത് നബിയെ ഞാൻ പോകില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കണം അവസാന പ്രവാചകൻ ആ പെണ്ണിനെ പരിശോധിച്ചു അവള് ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിൽ മത നിയമമില്ല നിനക്ക് കടന്നു പോകാം ആ പെണ്ണ് പോവുകയാണ് പെണ്ണ് കടന്നു പോയി കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നു പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശിക്ഷിക്കണം പ്രസവ ശേഷം ഈ പ്രസവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഗർഭത്ത ശിശുവിനെ ഇതാ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നൽകിയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ശിക്ഷ
പെണ്ണ് നശിച്ചിക്കാൻ പ്രവാചകൻ സുഖല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തയ്യാറാകുന്നില്ല പെണ്ണെ മുലയൂട്ടുന്ന പെണ്ണ് നശിച്ചിക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിക വിധി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിക അവസരമില്ല പെണ്ണ് കൊണ്ടും മടങ്ങിപ്പോയി രണ്ടു വർഷം കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടി മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ വല വലതു കയ്യിൽ ഒരു റൊട്ടി കൊടുത്ത് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കടന്നു വരുന്നു നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സിറ്റിക്കാം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ ഈ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ സിറ്റിക്കുക അല്ലാണ്ട് പ്രവാചകൻ ശിക്ഷിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയി വലിയ ഒരു കുടിയിലേക്ക് ഇറക്കി എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയാണ് വ്യവിചരിച്ച പെണ്ണിനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നതിനിടയിൽ മഹാനായ ഖാലിദ് ഒരു വലിയ ഇതിർതി എന്താകുന്നു ഒരു പാറ കഷ്ടപ്പെടുക്കുന്നു ഈ പാറ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ തലയിലേക്ക് ഇടുന്നു പെണ്ണിന്റെ തല പൊട്ടുന്നു രക്തം ഖാലിദ് എന്താകുന്നു ഡ്രസ്സിലേക്ക് തെളിയിക്കുന്നു ഡ്രസ്സിൽ തെറിച്ച രക്തത്തുള്ളികളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഖാലിദ് ഇറുതി എന്താകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് ഏ മോശപ്പെട്ട പെണ്ണെ വൃത്തികെട്ട പെണ്ണെ നീ കാരണം എന്റെ വസ്ത്രം ചീത്തയായല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകം മാനവികത ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് നിനക്കാണ് നാശമായിട്ടുള്ളത് ആ പെണ്ണിന്റെ പശ്ചാത്താപത്തെ ഒരു തുലാസിലും മദീനാ നിവാസികളുടെ പശ്ചാത്താപത്തെ മറ്റൊരു തുലാസിലും വെച്ചാൽ അവളാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അവളുടെ പശ്ചാത്താപത്തിനാണ് വിലയുള്ളതെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മാനവികതയുടെ സുന്ദര സന്ദേശമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വർഗമായി സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ലൈംഗിക ആരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ലോകത്തെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ സന്ദേശം അല്ലാണ്ട് പ്രവാചൻ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പെണ്ണിന് തന്നെ അവരെ പല പുരുഷന്മാർ കയറി ഇറങ്ങി നിറങ്ങി അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇന്ന പുരുഷനാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാസം ഓരോ മാസവും വ്യത്യസ്ത ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടിയിരുന്ന പെണ്ണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവാഹ സംവിധാനങ്ങളും ഒരവകാശമില്ലാതെ ഒരു ലൈംഗിക ഉപയോഗ വസ്തുവായി മാത്രം സ്ത്രീയക്കണ്ടിരുന്ന സമൂഹത്തിലേക്കാണ് ഇസ്ലാം കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ മകൾ എന്ന നിലക്ക് സഹോദരി എന്ന നിലക്ക് ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് ഉമ്മ എന്ന നിലക്ക് വല്ലുമ്മ എന്ന നിലക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലോ സ്ത്രീ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വഴികളും മാർഗങ്ങളിലും അവൾക്കുള്ള പൂർണ്ണമായ അവകാശങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സുന്ദരമായ മാർഗത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം സ്ത്രീ എന്ന നിലക്ക് സൃഷ്ടിപ്പിൽ അല്പം ചാമല്യം അവൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നിലക്കിടക്കിടക്ക് ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രഭാരകൻ സല്ലാഹി വസല്ലമ ആ സ്ത്രീയെ അവൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും അവളൊരു വർത്തമാനം പറയാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തിരക്കിനിടയിലാണെങ്കിലും പരിഗണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും മകളാണെങ്കിലും പെങ്ങളാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏത് പെണ്ണാണെങ്കിലും അവൾ വർത്തമാനം പറയാൻ വന്നാൽ അവളെ പരിപി പരിഗണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മാനവികതയുടെ സന്ദേശം അല്ലാണ്ട് പ്രവാചകൻ ഓടുകയാൽ ഓടുകയാൽ ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ആ മദീനയിലെ തെരുവിലെ അടിമയായി പെണ്ണ് ഓടി വന്ന് പ്രവാചകന്റെ കൈ പിടിക്കുകയാൽ പ്രവാചകന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലയെ എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ടോ എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ടോ ആ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പ്രവാചകൻ ചെന്നാഹ് ഒരു വസന്ത വന്നു കൊടുത്തു ഒരുപാട് സമയം തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പല സഹാഭിമാർക്കും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ നിധിയിൽ പോകുന്ന ഈ പിടിച്ചു നിർത്തി എത്ര സമയമാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രവാചകനെ പറ്റിയാണ് ഈ കാലത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന അടിമയായ പെണ്ണുകൾക്കും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലമിയുടെ കൈ പിടിച്ച് അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളോളം തങ്ങളുടെ പരാതികൾ പറയാനും സംസാരിക്കുവാനും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതി പറയാൻ വന്ന സ്ത്രീകളെ പരാതി പറയാൻ വന്ന സ്ത്രീകളെ അധികാരത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ വിഖാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ആറ്റിയേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ സുന്ദരമായ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വെളിപ്പെട്ടവരെ ഭാര
ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗതികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അത്തരം ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറേണ്ട പടിയെ ഇസ്ലാം സുന്ദരമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഭക്ഷണ പാത്രത്തെ തള്ളിയിട്ട് പൊട്ടിയിച്ച് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഏറെയോടുകൂടി ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രതികരിച്ച തന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയായി ശൗമുൽ മുഗ്മിനി ദേഷ്യത്തിലോട് അവരൽപ്പം ഏറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനത്തിന്റെ വാചകങ്ങളിലൂടെ സ്വീകരിച്ച പ്രവാചകം നിസാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ മാനവികയുടെ സന്ദേശത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ടോ തെളിയ നമ്മൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങളോടുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ മൃഗത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടപ്പോ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടപ്പോ അനുയായികൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ മെലിഞ്ഞ വയറൊട്ടിയ വയറൊട്ടിയ ഒരൊട്ടകത്തെ കണ്ടപ്പോ റസൂലായി സല്ലാഹി സല്മ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവാരാണ് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉടമ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ ഈ മൃഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ അള്ളാഹ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ അള്ളഹക്ക് അതിന്റെ അധികാരം നൽകിയിട്ട് അതെന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞു അതെന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഈ അതിനെ അത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ അധികം ഭാരം അതിനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നു അതിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൃഗങ്ങളോട് കാണിക്കേണ്ട സ്നേഹത്തെ മൃഗങ്ങളോട് കാണിക്കേണ്ട സ്നേഹത്തെ പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ട് നരകത്തിൽ പോയവനും നാ പട്ടിയെ പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോയവന്റെയും ചരിത്രം പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വയറൊട്ടിയ പക്ഷിയെ കണ്ടപ്പോ ഒട്ടകയ്ക്ക് ആ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയത് കണ്ടപ്പോ തിരുത്തിയ പ്രവാചകൻ ഒരു പക്ഷി കുഞ്ഞിനെ പക്ഷി പക്ഷി കള്ളപ്പക്ഷി തങ്ങളുടെ യാത്രാ സംഘത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പക്ഷി കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെ നിങ്ങൾ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു 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 ആവശ്യവുമില്ലാതെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് വെറുതെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പല ലോകത്ത് വന്ന് ആ കുഞ്ഞിവി പരാതി പറയും അത്രേ പടച്ചവനെ ഇന്ന ആളിന്റെ വെറുതെ കൊന്നതാണ് കേട്ടോ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് പരാതി പറയുമെന്നാൽ മൃഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പോലും മൃഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പോലും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വഴി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രായമായ ആളുകളെ ആദരിക്കുവാൻ വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ സല്ലാസല്ലമ പണ്ടൊക്കെ പ്രായമായാണ് ബസ് കയറിയാൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മുതിർന്നവർ നടന്നു വരുമ്പോ എനിക്ക് ആദരിക്കുവാനുള്ള ബഹുമാനിക്ക ബഹുമാനിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ നന്മകളും കട്ടപ്പെട്ടു കളയുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന അബൂബക്കർ സ്പീക്കിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വാചകയുമുണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ വയോവൃദ്ധയായ ആളെ വിട്ടേച്ചു കൊണ്ടാണോ ഈ എന്റെ അരികിലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് അബൂബക്കർ സ്ത്രീകൃതിയെ പോലും തിരുത്തുന്ന പ്രവാചകൻ യുദ്ധത്തിനായി കടന്നു വന്നവനോട് വീട്ടിലുള്ള പ്രായമായവരെ ബഹുമാനിക്കാനും സേവിക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ച അതാണ് ജിഹാദെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ വഴിയെ നാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം കാണിച്ച് ഉപദ്രവിച്ച അവിശ്വാസികളായ സമൂഹത്തിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നീ കാരുണ്യമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ ശാപത്തിന്റെ അനിയായി അല്ല ശാപവാസുകളുടെ അനിയായി അല്ല ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം എടുത്ത് തായ് പിന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഓടിയകറ്റി തായ് പിന്നെ മണ്ണിൽ കുടുംബത്തിൽ അഭയം തേടി പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള അക്രമകാരികളാൽ ആറ്റിയോടിക്കപ്പെട്ട് കല്ലറിയപ്പെട്ട കാലിൽ നിന്നും നെറ്റിത്തലത്തിൽ നിന്നും മുറിവലിച്ച രക്തം മാർന്നൊലിച്ചു കൊണ്ട് മലച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോ അവരെ നശിപ്പിക്കണമോ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ വന്ന മലക്കിനോട് അവരുടെ പിൻഗാമികളിൽ നല്ലവരുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് 
പ്രഭാ പഠിപ്പിച്ച പ്രഭാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ആ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മതത്തെ സമൂഹത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തീർന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരായി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവുകയില്ല സമൂഹത്തിലുണ്ടാവുകയില്ല അവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് തെറ്റും പിഴവും സംഭവിക്കാത്തവർ പല രൂപത്തിലുള്ള തെറ്റ് പള്ളിയുടെ അരികിൽ വന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് ആ മൂത്രമൊഴിച്ച മനുഷ്യനോട് അനുയായികൾ അക്രമത്തിൽ ഒച്ചയിട്ടപ്പോ എന്ത് പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവനതിനെ ആക്ഷേപമാക്കി ചെയ്യിച്ചപ്പോ അവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ വെറുതാൻ വെറുതെ വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട നിങ്ങൾ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടവരല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ വസ്ല്ലമ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരാൾ നമസ്കാരത്തിൽ തുമ്മുകയാണ് തുമ്മല് കേട്ടപ്പോ നമസ്കാരത്തില് തുമ്മണരാള് കേട്ടപ്പോ അപ്പൊ ആൾക്കാർ മുമ്പരങ്ങ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ നോക്കണത് കണ്ടപ്പോ മുമ്പ് നമസ്കാരത്തിൽ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എന്തിനാ എന്തെങ്ങനെ നോക്കണത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പ്രഭാജൻ സല്ലാസല്ലമ മഹാനായ മഹാവിയത്തിനെതിരെ തിരിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് എല്ലാരും ഇരിക്കുക അപ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകം പറയാണ് സുന്ദരമായ അധ്യാപകൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം ജനങ്ങളുടെ സംസാരത്തിനൊന്നും നമസ്കാരത്തിൽ ശരിയാവൂല ഇന്നതാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതല്ലാതെ ഇന്നിലാണ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ശൈലിയല്ല ഉണ്ടായത് പാഠമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മതത്ത് സ്വീകരിച്ചവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് മുമ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മ സ്വഭാവ സംസ്കാര എങ്ങങ്ങളിലെല്ലാം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം എല്ലാ നിലക്കും മനുഷ്യന് അനുയോജ്യമായതാണ് അനുഗുണമായതാണ് ഈ നയവും നിർദ്ദേശങ്ങളും സുന്ദരമായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പുതിയ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട പരിശ്രമങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത് യുക്തിയില്ലാത്തവർ യുക്തിയില്ലാത്തവർ വലിയ യുക്തന്മാരായി കടന്നു വരുന്ന ലോകത്ത് വലിയ വാതകങ്ങളും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും ഉടമകളായി ഇസ്ലാമിന്റെ നാമധാരികളായ വ്യക്തികൾ പോലും കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന അതിക്രമത്തെ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതായ ഒട്ടനവധിയായ സുന്ദരമായ സന്ദേശമുണ്ടോ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിതം കൊണ്ടവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക മഹാനായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് കാലം വരും ഒരു കാലം വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ വന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ കാണിച്ചു തരുമോ പങ്ക് കച്ചവടം കൂട്ടുകച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുകളൊക്കെ പറയും ആരുമായും താങ്കൾ കച്ചവടം നടത്തിക്കോ എല്ലാവരും വിശ്വസ്തരാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസ്തരാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയാണ് പിന്നീട് കാലം വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളുകളെ കാണിച്ചു തരുമോ ആളുകൾ പറയും ഈ ആ ഈ നാട്ടിൽ ആരുമായും താങ്കൾക്ക് കച്ചവടം നടത്താം പക്ഷെ ഇന്ന ഇന്ന ചില ആളുകളോട് താങ്കൾ കച്ചവടം നടത്തരുത് അത് ശരിയാവില്ല കാലം മുണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകും അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണിച്ചു തരുമോ ആളുകൾ മറവയും മറുപടി പറയും അത്രേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളുകളോട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം മറ്റാരെയും വിശ്വസിക്കരുത് മറ്റാരെയും വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് വരാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായേക്കാം ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലഘട്ടം ആരാണ് സത്യസന്ധൻ എന്നറിയാൻ പറ്റാത്ത കാലഘട്ടം മഹാനായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ക്യാമത്ത് നാളിന് മുമ്പ് ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യസന്ധനെ കള്ളനാക്കപ്പെടും സത്യസന്ധനാക്കപ്പെടും വിശ്വസ്തന വഞ്ചകനായും വഞ്ചകന വിശ്വസ്തനായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് 
അന്നൊരു വൈവിധകൾ സംസാരിക്കും ആരാണ് വൈവിധകൾ എന്ന് റസൂദയോട് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പൊതുജനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വിദ്യകളാണ് കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യ സ്രോതസ്സുകൾ തിരിച്ചറിയാതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നവനാണ് എന്ന അവനാണ് അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടം വൈവിധകളുടെ കാലഘട്ടം നാശത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സ് കാണാതെ കിട്ടിയതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാനവികതയുടെ സുന്ദരമായ സന്ദേശം ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വദശായ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നും തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നുമാണ് സമൂഹത്തെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വിശുദ്ധ ഖുറാനും തിരുസുന്നത്തും ജീവിച്ച ജീവിതരന്തിയായി സ്വീകരിച്ച മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ നിന്നാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വിശുദ്ധ ഖുറാനും തിരുസുന്നത്തും ജീവിത മാർഗമായി സ്വീകരിച്ച സ്വഹാപത്തിന്റെ സംസ്കരണമുള്ള ഉത്തമ തലമുറ എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടിയ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംസ്കരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം സിനിമകളുടെയും സീരിയലുകളുടെയും കഴിവക്കഥകളിലൂടെ സംസ്കരണത്തിന്റെ വഴിയായി സ്വീകരിക്കുന്ന ചിലരെല്ലാം ഉണ്ട് അത്തരം മാർഗമല്ല ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാഹിന്റെ വഴി അതല്ല ഇസ്ലാഹിന്റെ വഴി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന പ്രമാണമാണ് ഇസ്ലാഹിന്റെ വഴി ഹദീസ് എന്ന പ്രമാണികൾ സല്ലാസ്ലമയുടെ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഈ രണ്ട് മാർഗത്തെ വഴിയായി സ്വീകരിച്ച ഉത്തമ തലമുറയുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ആ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇസ്ലാഹാണ് നാളിതുവരെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഇസ്ലാഹിന് പകരം പുതിയ രീതി ശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും നടന്മാരുടെയും ഏതെങ്കിലും നടിമാരുടെയും ഏതെങ്കിലും സിനിമകളുടെ ക്ലിപ്പുകളിലൂടെയും സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കുവാനും അതിലൂടെ മാനവികമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവര് വ്യക്തികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇസ്ലാമി ആദർശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് ഇസ്ലാമി അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് അവരുടെ ശ്രദ്ധകൾ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുറാനും തിരുസുന്നത്തും പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ മര്യാദകൾ വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട വിശ്വാസ സ്വഭാവ സംസ്കാര രംഗങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നന്മകൾ ആ നന്മകളെ ആ വഴികളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിട നൽകുകയാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ഡലം സമ്മേളനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലൂടെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യുവജന വിഭാഗം എന്ന നിലയിൽ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൂറിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമകാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ അങ്ങ് വയനാടിന്റെ മലയുടെ മുകളിലും ഇടുക്കിയിലെ ഇടുക്കിയിലെ കൊടുങ്ങാടുകൾക്കിടയിലും ആ മലകളിലും ആ ചുരങ്ങളിലും അങ്ങ് കാസർഗോഡും തിരുവനന്തപുരത്തും കേരളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലുള്ള വിവരങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിയ യുവത ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും നടന്മാരിലേക്ക് വിളിക്കാനല്ല ഏതെങ്കിലും നടിമാരിലേക്ക് ചലിക്കാനല്ല തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കാനല്ല ലോകത്തിന് മാതൃകയായി ഇരായത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി കടന്നു വന്ന മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ പൂർത്തീകരണമായി അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലൈവസല്ല ലോകത്ത് വിട്ടയച്ചു പോയ സുന്ദരമായ സന്ദേശം സുന്ദരമായ ദർശനം ആ മാറ്റമില്ലാത്ത ദർശനത്തെ ക്യാമത്ത് നാളുകളിൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ വഴിയും മാർഗങ്ങളും അതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ തൗഹീലിന്റെ ലായിലാകലിന് കെലമത്തു തൗഹീലിന്റെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന് മാത്രം നേർച്ചകളും വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന തൗഹീദിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ഉദ്ഘോഷിച്ച സന്ദേശം പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിത രീതികൾ ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച സമൂഹത്തിൽ അണിപ്പിടിച്ച ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ധാർമ്മിക്കാനങ്ങളെ തള്ളി തകർത്തുകൊണ്ട് അത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലുള്ള തിന്മകൾക്കെതിരെ അധർമ്മങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് നീതിയുടെ സത്യത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ നീത
വഴിയും മാർഗവും നന്മയുടെ വഴിയും മാർഗവും ഇന്നതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാഹി യുവത ഇറങ്ങുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഈ ശബ്ദത്തെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന ചെറുപ്പത്തോട് നിങ്ങളുടെ സമയം സന്ദർഭം ഈ നന്മയുടെ മാർഗത്തില് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്ത മാനവികതയുടെ ഈ സുന്ദരമായ സന്ദേശത്തെ എത്തിക്കുവാൻ പരമാവധി നൽകുവാൻ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും തയ്യാറാവണം അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ പോകാം ഈ വാചകങ്ങൾക്ക് കാലോർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കിടപ്പറയിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നേരം മുതലുമ്പോ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷേ ഒന്നോർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അന്താഹുവിന്റെ വിനയ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രം വരണമെന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ആയിരപ്പിന്റെ വിധി വന്നാൽ നാം നിർവഹിക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ പറ ലോകത്ത് വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് നിർവഹിക്കപ്പെടാതെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നാം ചെയ്ത നാം സ്വീകരിച്ച ഈ സത്യത്തിന്റെ നന്മയുടെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ നാം ലോകത്തോട് വിളയല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹതഭാഗ്യവാന്മാർ നച്ചക്കാർ എന്ന തിരിച്ചറിവിലൂടെ സത്യത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ നീതിയുടെ വഴിയിൽ ഏത് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് മരിച്ചാലും അള്ളാഹ് വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന കുറച്ച ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിമിഷങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ നൽകുകയാണ് അർഹമുറാഹിമായ നാഥൻ ഇതൊരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിൽ നന്മയുടെ നന്മയുടെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് മാനവികമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഇസ്ലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ ജീവിതക്രമത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ജീവിതരീതിയായി സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വരാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ മരണം വരെ കേരമത്ത് തൗഹീദിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന ആ നന്മയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ആ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരോട് മഹത്വത്തും സ്നേഹവും നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വ്യക്തിപരമായ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാർത്ഥമായ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ തല്ലിത്തകർക്കുന്ന മതം മതത്തിന്റെ നാമധാരികളായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അക്രമകാരികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഹസന <laughs> وفي الله أخرة حسنة وفي الله عذاب النار آمين آمين برحمتك يا رحم الرحمين وصلى الله على سيدنا وعلاني وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته